మనిషిని భయపెట్టే పది రకాల ఫోబియాలు ఉన్నాయండి ఫోబియా ఈ గ్రీక్ పదానికి అర్థం భయం లాటిన్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ భాషల్లో కూడా అదే అర్థం రావడంతో ఆంగ్లంలో కూడా అదే పేరుకు స్థిరపడ్డారు భాషా నిపుణులు మంచి పౌష్టిక ఆహారం తీసుకుని రోజుకి కొన్ని గంటల పాటు వ్యాయామం చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ మెటబాలిజమ్ని ఆచరణలో పెట్టే పేరు మోసిన దేహదారుఢ్య ప్రసిద్ధి మనుషులకు అంటే బాడీ బిల్డర్స్ కూడా ఆరోగ్యం సహకరించకపోవడానికి గల కారణం వారికి ఫోబియా ఉండడమే అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు అదేంటి నిరంతరం ఆరోగ్య పరిరక్షణే పరమావధిగా ఉండే వీరికి భయాలుండడమేంటి అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమే ఫోబియా శరీరం ఉక్కులా ఉన్నా మానసిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉన్నా కూడా మనిషి తన జీవితంలో ఎక్కడో ఒకసారి ఏదో ఒక విషయానికి ఖచ్చితంగా భయపడే ఉంటాడు అలాంటి ఆ భయపెట్టే విషయాల వర్గీకరణలో పది అంశాల గురించి ఇప్పుడు మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాం అరాక్నో ఫోబియా సాలిడ్ పురుగు మనిషిని భయపెట్టే అతిపెద్ద ఫోబియా అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జనాభాలో అత్యధికంగా మనుషులు ఈ కీటకానికి భయపడతారని ఇది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకమైన కార్డియాక్ అరెస్టుకు దారి తీస్తుంది అని చెప్తారు వైద్యులు ఉదయాన్నే లేచి సాలీను చూసి చనిపోయిన కేసులు వందల్లో ఉన్నాయి అమెరికా అంతటా డాక్టర్లు మాత్రం ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయంగా గుర్తించి తగు చికిత్సను ఇంకా సైకాలజీ సెషన్స్ను ఇస్తూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో జీనోఫోబియా శృంగారం అంటే ఇష్టపడని వారు ఉండరు కానీ ఈ ఫోబియా ఉన్నవారు మాత్రం శృంగారం పేరెత్తితే చాలు పారిపోతారు దీనికి రెండు రకాల కారణాలు ఉండొచ్చు అని చెప్తారు వైద్యులు ఒకటి చిన్నతనంలో వారికి కలిగిన లైంగిక వేధింపులు అంటే సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్స్ ఇంకొకటి శృంగారం మీద వారికి సరైన దృక్పథం లేకుండా ఉండడం ఈ రెండు కారణాలు మగవారికన్నా స్త్రీలను ఎక్కువగా బాధ పెడతాయి అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండే ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో ఆడవారిని పెంచటం ఇంకా గుడ్ టచ్ ఇంకా గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ల గురించి ఆడపిల్లలతో మాట్లాడడం లాంటివి చేస్తే వారికి ఫోబియా పోతుంది అని అభిప్రాయపడతారు వైద్యులు ఒఫీడియో ఫోబియో పాములు చూస్తే కాదు కదా ఆ పేరు వింటేనే భయపడే వారికి ఒఫీడియో ఫోబియో ఉంది అని అర్థం వీరి పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది అంటే నిజ జీవితంలోనే కాక కలల్లో కూడా వీరు పావులు చూసి గంగబెరలెత్తిపోతారు ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టి సన్నగా పొడవుగా ఉన్న ఏ వస్తువులు చూసినా వీరికి భయం ఉంటుంది ఇది మానసికంగా వీరిని కుంగదీసే సమస్యనే చెప్పుకోవచ్చు యాక్రోఫోబియా ఇది మనలో చాలామందికి ఉండే ఫోబియానే ఎత్తైన ప్రదేశాల నుండి కిందకి చూడాలి అని కోరిక ఉంటుంది కానీ కిందికి చూస్తే తల తిరిగి బబోయ్ అని పరుగుపెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ ఫోబియా ఉన్నవారికి ఆగోరా ఫోబియా జన సమర్థం ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళటానికి కానీ లేదా అక్కడ గడపడానికి కానీ భయపడే వారికి అగోరా ఫోబియా ఉన్నట్టు లెక్క కొద్దిసేపు మామూలుగా ఉన్న తర్వాతి కాలంలో విచిత్రంగా ప్రవర్తించి వారి చుట్టుపక్కల ఉన్నవారికి కూడా భయాన్ని కలిగిస్తారు వీరు ఇక్కడ ఏదో ఉంది మనం ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోదాం లాంటి మాటలు చెప్తూ పక్కవాళ్ళు కూడా భయపెట్టేస్తూ ఉంటారు క్లాస్ట్రోఫోబియా ఇది ఉన్నవారికి చిన్న ప్రదేశాలు అంటే అస్సలు గిట్టదండి ఇరుకులో ఉన్న స్థానాలకు లిఫ్ట్లలోకి ఎక్కాలి అంటే భయపడిపోతారు వీరు ఇది వీరికి అవమానకరమైన చర్యగా మారి సంఘంలోని మనుషులు వీరి గురించి ఏమనుకుంటారో అన్న ఆత్మ న్యూన్యతా భావాన్ని కలిగేలా చేస్తుంది స్కోపోఫోబియా తమని ఎవరైనా చూసినా లేదా వారిపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించినా వీరికి అస్సలు నచ్చదు అలాంటి వారికి స్కోపోఫోబియా ఉంటుంది అని చెప్తారు మానసిక నిపుణులు ఈ రోజుల్లో ఉన్న సోషల్ మీడియా విప్లవానికి గాను వీరి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులను చూస్తూ వారి ఫోటోను అప్లోడ్ చేద్దామని అనుకుంటారు చివరి నిమిషంలో ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంటూ ఉంటారు అలా రోజు సోషల్ మీడియాలో మన గురించి మనమే బాహ్య ప్రపంచానికి తెలిపితే మనకు దిష్టి ఎక్కువైపోయి మనం చనిపోతామని చనిపోయాక తమ డేటా ఎవరు ఎలా వాడుకుంటారో అనే వెర్రి భయం వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది 
ఇది రాను రాను ఎక్కువైపోతోంది యువతలో అని ఒక సర్వే తేల్చిందండి మైసోఫోబియా క్రిములు అంటే అస్సలు పడని వారికి మైసోఫోబియా ఉంటుంది అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు వీరి ప్రవర్తన ఒకంత విచిత్రంగా మారుతుంది కనుక వీరికి సోషల్ స్టిగ్మా అంటే సంఘంలో ఉండే మనుషులతో ఉండే సంబంధాల తాలూకు సున్నితత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరితోనైనా కరచారణం చేసి వెంటనే వారి ముందే సబ్బుతోనో లేదా ఇతర ద్రవాలతోనో చేతుల్ని శుభ్రపరచేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది సంఘపరంగా చాలా జుగుప్స కలిగించే చర్య అని వారిని చూసి నవ్వుతారు అంతా ఏరోఫోబియా వీరు తమ జీవితంలో అత్యంత బాధపడే సమయం విమానం ఎక్కినప్పుడు అండి ప్రపంచం మొత్తం మీద అతి శక్తివంతమైన ఇంకా సురక్షితమైన విమాన ప్రయాణం అనేది వీరికి నరకలోక యాత్రతో సమానం మరి ఇది వీరిని చాలా కలచివేసే విషయమనే చెప్పుకోవాలి ట్రైపోఫోబియా వీరికి రంధ్రాలంటే పరమ అసహ్యం మనుషులకు వాటిని చూస్తే జుగుప్స కలగడం ఒకెత్తైతే వీరికి రంధ్రాన్ని చూస్తే మోర్చు వచ్చినంత పని అవుతుంది అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు ఇలా మనకు తెలిసిన పది ఫోబియాలు మన జీవితాన్ని శాసిస్తున్నాయి అని చెప్తారు మానసిక నిపుణులు ఇందులో భయపడేంత విషయం ఏమీ లేదు కానీ ఆత్మస్థైర్యం ఇంకా సంకల్ప బలం ఉంటే చాలు మనల్ని ఏ ఫోబియో ఏమీ చేయలేదు అని చెప్తున్నాయి కొన్ని పరిశోధనలు ఇక మనకి ఏ ఫోబియో ఉందో తెలుసుకుని ధైర్యంతో దాన్ని ఎదుర్కొని జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటం అనేది మన తక్షణ కర్తవ్యం భయపడేవాడు రోజు చస్తాడు భయాన్ని ఎదిరించి పోరాడేవాడు ఒక్కసారి చస్తాడు అని విప్లవ కవి శ్రీశ్రీ ఊరికే అనలేదు మరి ఆల్ ద బెస్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోబియోస్ గెట్ ఇన్ లైఫ్ ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి